ഹായ് ഓൾ ഇ ഇ ടി ടു എയ്റ്റ് ത്രീ നമ്മുടെ കെ ടുവിൻ്റെ മൈനർ കോഴ്സ് അല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അതിന്റെ ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മൂന്നോ നാലോ ലെക്ചർ സീരീസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അത് ട്യൂട്ടോറിയൽ നല്ല പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്ലൈഡുകൾ ഞാൻ അയച്ചുതരാം ഇത് എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അതുപോലെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് നേച്ചർ ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോം ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പല ഫോമിൽ എനർജി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോം ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എനർജി മേ ബി നീഡഡ് ആസ് ഹീറ്റ് ആസ് ലൈറ്റ് എസ് മോട്ടീവ് പവർ എക്സെട്ട നമുക്ക് ഹീറ്റും ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വഴി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സുപ്രീ ടു ആൾ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഡ്യൂ ടു ദ സം റീസൺസ് ആൻഡ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വട്ട് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺവീനിയന്റ് കൺവീനിയന്റ് ഫോം ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് എ വെരി കൺവീനിയന്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺവേർട്ട് ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിന് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് വേണം and uh, convert them. The only thing to be done is to pass electrical current through a wire of high resistance. If high resistance wire, we can get current through a wire of high resistance. That's why we can get heat. That's why we can get electrical stream. We can get the same thing in simple daily life. We can get the same thing in power plug. We can get the same thing in power plug. We can get the same thing in power plug. അപ്പൊ അയൺ ബോക്സ് കുറെ നേരം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ പ്ലഗിൽ കുത്തി കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പവർ പ്ലഗിലാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് കറന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വയർ പിടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് കത്തണത് സിമിലർലി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോം ആണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഈസി കൺട്രോൾ ദ ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് മെഷീൻസ് ഹാവ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് കൺട്രോൾ അതൊക്കെ ഈസിയാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ക്യാൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ സ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ ടേണിങ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് എ സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെള്ളടിക്കുന്ന മോട്ടർ വാങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം വർക്ക് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ആയി സിമിലർലി വിത്ത് സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോസ് ക്യാൻ ബി ഐസ്ലി വാരിയഡ് ഓവർ ദ ഡിസൈഡ് റേഞ്ച് അപ്പൊ അതിന് അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സും അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീസൺ ഫോർ പ്രിഫറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് അതായത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ സൈഡിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഉദാഹരണം ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ അവിടെ നമ്മുടെ യൂസറിന്റെ അവിടുത്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്ര എന്താണ് ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ കൂടെയാണ് അത് വിടുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈസിലി ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ചീപ്പ്നെസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇസ് മച്ച് ചീപ്പർ ദാൻ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ദിസ് ഇസ് ടു ഓവറോൾ എക്കണോമിക്കൽ ടു യൂസ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് ഒക്കെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻലിനെസ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ
നാച്ചുറൽ കോൾഡ് റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാക്കുന്നത് അതായത് അത് ഫ്രീ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോളാർ ഇൻക്ലൂഡ് സോളാർ നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണതാണ് അല്ലെ അതുപോലെ വിൻഡ് ജിയോ തെർമൽ ടൈഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ഓഷ്യന്റെ തിരമാലല്ലേ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകണം എം എച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ കൺവെൻഷ്യൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ജനറേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ബൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പ്രൈം മൂവർ ഉണ്ടാവും ആ പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ഇതാക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണ എന്തിനെ എ സി ജനറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്ററിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു ജനറേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വേണം ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആളാരാണ് പ്രൈം മൂവർ അപ്പൊ അത് വേറെ വല്ല വില ചില ഡീസിൽ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വില വാട്ടറത്തിന്റെ ഫോ വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രൈം മൂവർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് പ്രൈം മൂവർ ദ സ്റ്റീം ടർബൈൻ വാട്ടർ ടർബൈൻ എക്സെട്രാ കൺവേർട്സ് എനർജി ഫ്രം സം അതർ ഫോം ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വാട്ട് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ദ പ്രൈം മൂവർ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ടു വേരിയസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് it may be emphasized here that apart from prime mover alternator combination a modern generating station employs several auxiliary equipment and instrument to ensure keep reliable and continuous service idu appo nammal generation station vich cheriya or portion aanu kaanichu prime mover with alternator ini idu nammal varnu transmit cheyanadana transmit cheyanu nanu enna ningal sridhichittilla ningalde area il kudaka pogumbo nammalde post inde mogil kuda electricity pogund alle anga angane cheyana enna transmission adu velliya tower mel kodu ponadu transmission transmission means oru generation station nu velliya or power station ilku transmit cheya power station to power station transmit cheyanadana nammal transmission nu paraya distribution nu parayanal nammal power നമ്മളുടെ ഏരിയയിലോട്ട് ഏരിയയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിങ്ങൾ ഇനി കാറിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം പോസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് ആ ലൈൻ വന്നിറങ്ങും ആ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്നാണ് നമ്മളുടെ അവിടേക്കുള്ള ചെറിയ ലൈനുകളായിട്ട് ചെറിയ പോസ്റ്റിന്റെ ലൈനുകളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വരുന്ന ലൈനുകൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം മൂന്ന് ലൈനായിട്ട് പോകുന്ന ലൈൻ കാണാം അതായത് നമ്മളെ നാല് ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ലൈന് പോകുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ലൈനായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിന് പോകുന്നുണ്ടാവും അതാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുക അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കില്ല പിന്നെ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റയിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് ഫേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതിൽ ഒരു ന്യൂട്രലും ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈനും ഒരു ന്യൂട്രലും ഉണ്ടാവും ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് ലൈനും ഒരു ന്യൂട്രലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ of energy converted into electric energy the generating stations are classified as under hydroelectric power station and steam power station and diesel power station and gas power plant and nuclear power station and so so uh, thank you nammal adutha adutha adile vega okay